Фильм «Белоснежка» от Дисней уже сейчас является одним из самых одиозных релизов компании. В первую очередь, конечно, из-за того концепта, который Дом Мыши выбрал для данной новинки, даже убрав из ее названия упоминание о гномах, а еще, само собой, из-за главной звезды фильма Рэйчел Зеглер, которая уже успела обзавестись просто армией недоброжелателей. В общем, стартовые позиции «Белоснежки-2024» уже, скажем прямо, не самые многообещающие, но, кроме всего прочего, оказалось, что Дисней в каком-то безумии еще и в сандалил в данное кино просто за предельную сумму денег, что по сути заранее лишило фильм любых шансов окупиться и обрекло дом мыши на гигантские убытки. Всем привет, с вами Юту и мы начинаем. И сразу маленькое и полезное объявление, наш телеграм-канал, где мы постоянно публикуем все самые свежие и интересные новости из мира кино, попал по непонятной причине под ограничение на iOS, так что мы, недолго думая, создали новый, где будем продолжать знакомить вас со всеми интересностями. Призываю прямо сейчас всех подписаться на нашу новую телегу, ссылка уже в правом верхнем углу и, конечно, в описании под видео. Жмите и оставайтесь с нами. Итак, мы уже сказали ранее, что грядущая адаптация Белоснежки была принята почти что как Катастрофа. Причем эта история не новая, еще с момента объявления каста для главной героини публика оказалась крайне скептически настроенной в отношении Рэйчел Зеглер. Затем были первые сливы со съемок, когда вместо гномов мы увидели какую-то очень странную тусовку, похожую на группу хипстеров на прогулке. Ну а полирнула все это непосредственно сама мисс Зеглер, начавшая высказываться там и сям о том, как оригинальный мультфильм ей страшно не нравится, как она боялась его много лет, как они все решили делать по-своему как теперь их новая белоснежка это леди босс главное для нее обрести свое лидерство история любви нафиг никому не нужна и так далее и тому подобное после такого конечно поднялся целый шквал негодования фанатов настолько сильный что многие эксперты отрасли заявили что лучше бы дому мыши вообще отстранить рэйчел от продвижения белоснежки если они все еще надеются получить с этого фильма хоть какой-то профит а не угробить все на корню но информация которая у нас появилась сейчас говорит о том что дом мыши кажется уже здесь делал все, чтобы обречь себя на новые потерянные сотни миллионов долларов. Дело в том, что издание Forbes на днях опубликовало отчет о затратах фильма «Белоснежка». Кстати говоря, в последнее время Дисней как может скрывает свои расходы на производство фильмов, видимо не желая, чтобы все видели, как грустно в плане финансов обстоят дела у крупнейших студийных релизов и у самой компании. Тем не менее, ввиду особенностей налоговой отчетности Великобритании, правда о новой «Белоснежке» все же раскрылась. Дело в том, что этот фильм снимали, как мы сказали, в Британии, которая ввиду определенных льгот возвращает киноделам 20% от суммы, потраченной на производство фильма в данной стране. И, например, в случае «Белоснежки» от Дисней компания получила обратно от правительства 41 миллион долларов в прошлом году именно за фильм с Рэйчел Зеглер в главной роли. Что означает, что общие затраты на него составили почти 210 миллионов зеленых, ну а за вычетом того, что было возвращено британскими властями, получается, что Дисней потратил 168 миллионов баксов на съемку фильма «Белоснежка-2024». Немалая сумма, хотя в целом вполне в рамках того, что Дом Мыши тратит на свои большие релизы, вот только тут начинается но. Дело в том, что данные суммы были, как оказалось, потрачены еще в 2022 году, или если быть более точным, до 31 июля прошлого года. То есть данная сумма не покрывает еще почти целый год съемок, постпродакшн, съемки, пересъемки, не говоря уже о маркетинге. Совсем вышеизложенным, по мнению аналитиков, общий бюджет «Белоснежки» вероятнее всего составит 250 миллионов на производство и еще не менее 50 миллионов баксов на продвижение, то есть в целом 300 миллионов долларов. Чтобы окупить эти колоссальные затраты, Белоснежке нужно в следующем году собрать примерно 750 миллионов баксов, что конечно же просто нереально для данного фильма. Особенно сейчас, когда он задолго до своего выхода стал чуть ли не самым ненавидимым релизом Дома Мыши, даже в легкую обойдя ремейк Русалочки этого года. Кстати говоря, Русалка 2023 сумела собрать 570 миллионов проект и по предварительным прогнозам Белоснежка, скорее всего, заработает определенно меньше, не более полумиллиарда долларов, что выльется Дисную в убытки примерно в 250 миллионов или четверть ярда. Таким образом, скорее всего, будет продлена печальная серия супер дорогих и супер провальных диснеевских ремейков. Но, увы, кроме Дома Мыши, в этом никто более не виноват. Ведь именно Дисней делает все, чтобы задолго до премьеры отпугнуть своего же зрителя. Плюс компания тратит на создание своих фильмов просто запредельное бабло, в том числе на гейминг 
гигантские, ничем не оправданные гонорары и прочее. В итоге же на последнем собрании акционеров и прессы Боб Айгер просто отказался обсуждать нынешние проблемы компании и по сути сбежал со встречи, оставив всех в недоумении. Такие вот дела. Что ж, на сегодня это все. Кому есть что добавить, пишите ваши комментарии. Также обязательно подписывайтесь на наш канал и нажимайте на колокольчик. А еще переходите в нашу телегу по ссылке под видео. Спасибо всем за просмотр. Пока-пока.